हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्वेंटी फोर वन एजुकेशन आज का हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म सिंपल इजी इम्पॉर्टेंट बिल्कुल ही सिंपल है ऑर्गेनिक का एक सिंपल सा टॉपिक है ये जिसके बेस पर हमारे मार्क्स आने के मार्क्स निकलने के काफ़ी चांसेस हैं इनमें से एक या दो जो डेफिनेशन है आइसोमरिज्म की वो किसी भी टाइप से हमारे एग्जाम के अंदर आ सकती है हम इस टॉपिक को पूरा डिटेल के अंदर समझेंगे ताकि जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड हों या क्वेश्चन बने वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले हम समझते हैं आइसोमरिज्म की आइसोमरिज्म है क्या चीज ये देखिए आइसोमरिज्म के पहले हम डेफिनेशन को बनाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं ये हमने एक एक मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा सी टू एच सिक्स ओ दिस इज ए मोलिकुलर फॉर्मूला ये हमने एक पूरा मोलिक्यूल का फॉर्मूला दिया ठीक है अब इस मोलिक्यूल के फॉर्मूले के बेस पर हम इसको आगे कितनी टाइप के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देखिए जरा समझते हैं पहले इस फॉर्मूले को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि टू कार्बन है सिक्स हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन है यहाँ भी टू कार्बन है थ्री टू या फाइव और वन सिक्स हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन है यानी इसी मोलिकुलर फॉर्मूले से हमने ये कंपाउंड लिख दिया एक और देखते हैं हम क्या इस फॉर्मूले से हम ये वाला कंपाउंड लिख सकते हैं सी एच थ्री ओ सी एच थ्री ये लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी फॉर्मूला सेम ही है टू कार्बन थ्री थ्री सिक्स हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन यानी ये भी सी टू एच सिक्स वन ओ ये भी सी टू एच सिक्स वन ओ अब देखिए इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है इसका भी सी इसका भी सी इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी में डिफरेंस होगा क्यों डिफरेंस होगा क्योंकि ये तो है एक अल्कोहल ग्रुप दिस इज एन अल्कोहल ग्रुप क्योंकि ओ OH आ गया ओ OH अल्कोहल को इंडिकेट करता है इसमें आर ओ आर सी एस थ्री ओ सी एस थ्री ये ग्रुप है इथर ग्रुप ये इथर ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा ये ठीक है इन दोनों कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम पर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है क्योंकि इसमें ओ OH है और इसमें ओ है तो इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होगी ये अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेगा और ये इथर की प्रॉपर्टी शो करेगा तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अलग अलग हो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमरिज्म मीन्स ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का आइसोमर है और इनका फॉर्मूला सेम है स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अलग है इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं आइसोमरिज्म तो डेफिनेशन चेक करते हैं वट इज आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म की डेफिनेशन हम इस टाइप से लिखेंगे वट इज आइसोमरिज्म पहले देखिए ध्यान रखना है इसके अंदर पहले आइसोमर बनते हैं और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे आइसोमरिज्म देखिए चेक करते हैं कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ये बात तो फिक्स है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला जिनको भी आइसोमर बनना है उनके लिए ये वाली बात तो फिक्स रह जाए फिक्स लगेगी कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना पड़ेगा बट हैव डिफरेंट क्या चीज डिफरेंट है बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर कार्ड आइसोमर ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं आइसोमर अभी हमने बात की पहले क्या बनेंगे आइसोमर और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे आइसोमरिज्म एंड द फिनोमिना इज कार्ड एंड द फिनोमिना इज कार्ड और इस पूरी सिचुएशन को हम कहेंगे आइसोमरिज्म एंड द फिनोमिना इज कार्ड सिंपल सी डेफिनेशन है आइसोमरिज्म इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहेंगे सिंपल सा पॉइंट है कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अलग अलग हो वो आइसोमर है और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे आइसोमरिज्म सिंपल सा पॉइंट है नाउ अब हम इसके टाइप देखते हैं वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म ठीक है ध्यान रखना एल्कोहल और इथर एक दूसरे के आइसोमर है ठीक है ना चलिए Now, 
अब हम देखते हैं इसकी टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इसकी आइसोमरिज्म की टाइप किस किस टाइप की आइसोमरिज्म हो सकती हैं उन सभी को हम पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हमारा ये जो आइसोमरिज्म वाला पोर्शन है वो कंप्लीट कवर हो कोई भी पोर्शन इसके अंदर हम बैकलॉग पे नहीं रखेंगे पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे चलिए अब हम इसमें देखते हैं टाइप ऑफ आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म की टाइप किस किस टाइप की ये आइसोमरिज्म हो सकती है देखिए दो मेन टाइप की आइसोमरिज्म है फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सेकंड है स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड है स्टीरियो या स्पेस आइसोमरिज्म ठीक है देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिस्कस करते हैं फिर स्टीरियो या स्पेस को डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म नाम से ही क्लियर है कि जिन कंपाउंड्स का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो पर उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर एंड फिनोमना इज कार्ड स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म सिंपल सी डेफिनेशन है अगेन वही कंपाउंड हैविंग देखिए ये वाली बात हर आइसोमर के लिए लगेगी कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ठीक है बट हैव क्या चीज डिफरेंट है अब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होने पड़ेंगे बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कार्ड स्ट्रक्चर आइसोमर एंड फिनोमिना इज कार्ड फिनोमिना को क्या कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड फिनोमिना इज कार्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म सिंपल सा ही पॉइंट है ठीक है देखिए जो इसका सेकंड टाइप है स्टीरियो या स्पेस इसको डिस्कस करने से पहले हम स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की टाइप डिस्कस करेंगे ये जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म है ये फर्दर आगे सिक्स टाइप की है दी स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इट इज ऑफ सिक्स टाइप ये सिक्स टाइप की है अब वो कौन कौन सी सिक्स टाइप है उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं इन्हीं में से ही हमारे फाइनल एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं तो देखते हैं इनके स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के जो सिक्स टाइप है उनको फुल डिटेल के अंदर विद एग्जाम्पल अभी चेक करते हैं सिक्स टाइप है द वेरी फर्स्ट टाइप इज एक एक टाइप को हम पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल चेक करेंगे द वेरी फर्स्ट टाइप इज चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म चेन कहिए या न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की फर्स्ट इज चेन और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म देखिए मैं इसके पहले एग्जांपल करता हूं ताकि ये हमें बात और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ठीक है देखिए मैंने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच कार्बन की हमने चेन ली हाइड्रोजन लगे हुए हैं हम बात डिस्कस कर चुके हैं कि हर कार्बन के फोर बोंड होते हैं जितने बोंड कम होंगे उतने हाइड्रोजन अटैच होंगे ठीक है इस फाइव कार्बन की चेन को मैं बिल्कुल स्ट्रेट चेन के अंदर भी लिख सकता हूँ या मैं इसको टू थ्री फोर को इस टाइप से और फिफ्थ को इस टाइप से भी लिख सकता हूँ या वन टू थ्री फोर अब फिफ्थ लो इस टाइप से भी लिख सकते हैं लेकिन सभी का जो अगर आप फॉर्मूला चेक करोगे तो ये है हमारे पास सी फाइव एच ट्वेल्व पेंटेन ये हमने किसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा है पेंटेन का चलिए एक बार मैं इनके हाइड्रोजन पूरे करके दिखा देता हूं देखिए इस कार्बन का एक बोन्ड बना हुआ तो इस पर थ्री हाइड्रोजन इसके दो बोंड बने हुए तो टू हाइड्रोजन यहां पर भी टू हाइड्रोजन यहां पर भी टू हाइड्रोजन और यहां थ्री हाइड्रोजन देखिए टोटल हाइड्रोजन ट्वेल्व हो चुके हैं इधर आते हैं इस कार्बन का एक बोंड बना हुआ है थ्री हाइड्रोजन देखिए कार्बन के फोर बोंड बनते हैं जितने बोंड कम होंगे उतनी हाइड्रोजन अटैच होगी इस कार्बन के दो बोंड बने हुए हैं तो टू हाइड्रोजन बट इस कार्बन के थ्री बोंड बने हुए हैं तो इसके ऊपर वन हाइड्रोजन इसका एक बोंड है तो थ्री हाइड्रोजन इसका एक बोंड है तो थ्री हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन हमारे पास ट्वेल्व हो चुके हैं 
इधर आप देखें ये जो सेंटर वाला कार्बन है इसके फोर बोन कंप्लीट है इसका एक ही बोन्ड है तो इस पर भी थ्री हाइड्रोजन यहाँ भी थ्री हाइड्रोजन यहाँ भी थ्री हाइड्रोजन और यहाँ भी थ्री हाइड्रोजन देखिए इन तीनों कंपाउंड का कंपाउंड नंबर फर्स्ट कंपाउंड नंबर सेकंड कंपाउंड नंबर थर्ड इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है सी फाइव एच ट्वेल्व ठीक है पेंटेन का है पर इसके स्ट्रक्चर में देखिए जो चेन के अंदर मेन चेन के अंदर फाइव कार्बन हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव पर इसमें मेन चेन में हम कितने कार्बन काउंट कर सकते हैं वन टू थ्री फोर और इसमें मेन चेन में वन टू थ्री तीन ही काउंट कर सकते हैं तो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन मेन चेन मेन चेन में कार्बन आइटम डिफरेंट अगेन इसमें मेन चेन में फाइव इसमें मेन चेन में फोर क्योंकि ये साइड चेन इसमें मेन चेन में थ्री ये दोनों भी क्या है साइड चेन तो ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमर के लाएंगे एंड फिनोमनाइज नोन एज चेन आइसोमरिज्म और न्यूक्लियर आइसोमरिज्म डेफिनेशन लिखते हैं वो वाली बात कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ये वाली बात तो सभी के लिए ही आएगी क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए उसके बाद इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी को अलग होना चाहिए कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कार्ड देखिए मैं बार बार रिपीट करता हूं कि पहले आइसोमर बनते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलते हैं तो ये कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कार्ड स्ट्रक्चर आइसोमर इनको हम स्ट्रक्चर आइसोमर कहेंगे एंड फिनोमिना इज कार्ड फिनोमिना इज कार्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फिनोमिना को आइसोमरिज्म बोलते हैं ठीक है सिंपल सा पॉइंट आए चलिए देखिए ये जो हमारे पास फाइव कार्बन की स्ट्रेट चेन है इसको हम लिख सकते हैं एन पेंटेन सिंपल सा इसका नाम है एन पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन अगर विदाउट साइड चेन कोई हमारे पास कार्बन की चेन बनी हुई तो उसे हम एन की फॉर्म में नॉर्मल की फॉर्म में लिख सकते हैं यहां देखिए फाइव कार्बन है बट वन टू थ्री फोर सेकेंड कार्बन लो या सेकेंड ये वाला जो कार्बन मैंने मार्क किया है आप इसे सेकंड कार्बन बोल सकते हैं या सेकंड लास्ट कहीं से भी काउंट करो यहां से कहोगे तो सेकंड हो जाएगा यहां से करोगे तो वन टू थ्री फोर फोर पे फोर के कारण थ्री सेकंड लास्ट हो गया ना ठीक है समझिए बात को अगर सेकंड कार्बन पे या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन चेन साइड चेन हो अब यह साइड चेन होगी ठीक है तब हम इसे किसकी फॉर्म में बोल सकते हैं आइसो के फॉर्म में बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज कार्ड आइसो अब हम इसको आइसोपेंटेन कह सकते हैं आइसो वर्ड कब लगेगा अगर सेकंड कार्बन या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक कार्बन साइड चेन हो तो हम उसे आइसो के फॉर्म में बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज कार्ड आइसोपेंटेन ठीक है सिंपल सी बात है ये मेंशन भी कर देंगे और इधर देखिए सेम यहां इस कार्बन को हमने मार्क किया अब ये वन टू थ्री सेकेंड कार्बन को हो या सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर इस पर दो कार्बन साइड चेन लग जाए कार्बन होने चाहिए ठीक है दो मिथाइल ग्रुप कह सकते हैं या दो कार्बन कह सकते हैं अगर वो साइड चेन लग जाए तो हम उसे नियो की फॉर्म में प्रोनाउंस करेंगे ठीक है अब ये नियो अब नाउ दिस इज कार्ड नियो पेंटेन ठीक है ये बात समझ में आई नॉर्मल पेंटेन आइसो पेंटेन एंड नियो पेंटेन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर इनके स्ट्रक्चर अलग अलग है और इन स्ट्रक्चर में मेन चेन में कार्बन अलग अलग है इसमें फाइव कार्बन इसमें फोर कार्बन इसमें थ्री कार्बन तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है चेन आइसोमर या न्यूक्लियर आइसोमर ये बात हम थोड़ा अलग से नोट करते हैं कि आइसो वर्ड हम कब यूज करेंगे आइसो वर्ड हम वहां यूज करेंगे इफ ओन सेकेंड कार्बन या तो सेकेंड कार्बन पर या सेकेंड लास्ट कार्बन पर वन मिथाइल ग्रुप एक सी एस थ्री ग्रुप एज साइड चेन लगा हो तब हम इस, इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं आइसो की फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है आइसो कब लगा होगा जब सेकेंड कार्बन हो 
या सेकेंड लास्ट कार्बन हो उसके ऊपर एक सी एस थ्री ग्रुप साइड चेन लगा हो तो उसे आइसो के फॉर्म में बोलेंगे पर ध्यान रखिएगा जब हम आइसो या न्यू बोलेंगे ना तो उसके अंदर जितने टोटल कार्बन होगा उसको हमें काउंट करना पड़ेगा जैसे अब इसकी मेन चेन में तो देखिए वन टू थ्री फोर ही है पर टोटल कार्बन इसमें कितने वन टू थ्री फोर फाइव है ना तो इसे पेंटेन के फॉर्म में ही बोलना पड़ेगा ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना ये तो अब ये क्या कहलाएगा पाँच कार्बन है तो पेंटेन एक सेकंड या सेकंड पर एक कार्बन चेन साइड चेन तो ये आइसो तो दिस इज कार्ड आइसो पेंटेन नियो कहा यूज होगा सेम सिचुएशन नियो नियो देखिए कहा यूज होगा नियो यूज होगा इफ ओन सेकंड कार्बन और ओन सेकंड लास्ट कार्बन टू मिथाइल ग्रुप दो मिथाइल ग्रुप एज साइड चेन अटैच हो ठीक है तब हम उसे क्या कंसिडर करेंगे न्यू इस केस में भी टोटल कार्बन काउंट करने पड़ेंगे देखिए ये सेकेंड कार्बन है इस पर दो मिथाइल ग्रुप आ गए तो ये न्यू पर टोटल कार्बन काउंट करने पड़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो ये न्यो पेंटेन मीन्स और एन पेंटेन आइसो पेंटेन एंड न्यू पेंटेन ये तीनों एक दूसरे के क्या है चेन आइसोमर है या न्यूक्लियर आइसोमर है फर्स्ट टाइप क्लियर बिल्कुल सिंपल थी ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इज चेन आइसोमरिज्म दे आर ऑल्सो कार्ड न्यूक्लियर आइसोमरिज्म ठीक है सिंपल सी बात नाउ जो सेकेंड हमारे पास इसकी टाइप आ जाएगी दैट इज पोजिशन आइसोमर सेकेंड इज पोजिशन आइसोमरिज्म सिक्स टाइप है फर्स्ट टाइप हमने की चेन न्यूक्लियर सेकेंड है पोजिशन आइसोमरिज्म देखिए पोजिशन आइसोमरिज्म क्या होगी बिल्कुल ही सिंपल है अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूं ये मैंने फाइव कार्बन की एक चेन ली ठीक है ये भी हमने एक और फाइव कार्बन की चेन ली है दोनों फाइव कार्बन की चेन है इसमें मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन को यहां मार्क किया ठीक है यहां हमने डबल बॉन्ड इसमें इधर रिप्रेजेंट किया और यहां हमने डबल बॉन्ड इसमें यहां रिप्रेजेंट किया इन दोनों में देखो इसमें भी फाइव कार्बन है इसमें भी फाइव कार्बन है दोनों का फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंस किसमें है इस डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस हो गया ना ठीक है जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड हो आप एक और एग्जांपल देखिए हमने इसमें वन टू थ्री ये फोर कार्बन की चेन ली इधर भी फोर कार्बन यहां हमने ट्रिपल बोन्ड वन पोजीशन के बाद लगा दिया और यहां वन टू टू पोजीशन के बाद लगा दिया तो ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है ये दोनों ये भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है ये दोनों और भी एग्जांपल ले सकते हैं जरूरी नहीं है कि डबल बोन्ड की पोजीशन अलग हो नाम से क्लियर है ना पोजीशन आइसोमर तो इसमें पोजिशन डिफरेंट होगी किसकी डबल बोन्ड की ट्रिपल बोन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप भी हम इसके अंदर एड कर सकते हैं देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के केस का हमने लिया ये वन टू थ्री फोर कार्बन फिर एक और बात वन टू थ्री फोर कार्बन ठीक है इसमें हमने ओ OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर लगा दिया और इसमें ओ OH ग्रुप सेकंड कार्बन पर लगा दिया तो यानी यहाँ अल्कोहल फर्स्ट कार्बन पर है और यहाँ अल्कोहल ग्रुप सेकंड कार्बन पर है तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के पोजिशन आइसोमर ये एक दूसरे के पोजिशन और ये एक दूसरे के पोजिशन पोजिशन आइसोमर वो आइसोमर होंगे जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ आई डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड और फंक्शनल ग्रुप इसमें वन पर डबल इसमें टू पर डबल इसमें वन पर ट्रिपल इसमें टू पर ट्रिपल इसमें वन पर वच इसमें टू पर वच अलग अलग है ना फॉर्मूला सेम है पर इनकी पोजिशन के अंदर डिफरेंस आई तो ऐसे आइसोमर को अब ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर ये एक दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर ये एक दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर तो एस और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म पोजीशन आइसोमरिज्म क्या है डेफिनेशन उसी टाइप से कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ये बात तो फिक्स है ठीक है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट पोजिशन ऑफ डिफरेंट पोजिशन होगी किसकी डबल बोन्ड ट्रिपल बोन्ड और फंक्शनल ग्रुप किसी की भी पोजिशन डिफरेंट हो सकती है डबल की पोजिशन डिफरेंट हो ट्रिपल की डिफरेंट हो या फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट हो Compound having same molecular formula but have different position of double bond, triple bond and functional group are called. उनको हम क्या कहेंगे? Are called 
पोजीशन आइसोमर सबसे पहले आइसोमर आर कार्ड पोजीशन आइसोमर एंड फिनोमिना आर कार्ड पोजीशन आइसोमरिज्म पॉइंट क्लियर बार बार हम रिपीट कर रहे हैं पहले आइसोमर बनेंगे और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे आइसोमरिज्म ठीक है सिचुएशन क्लियर नाउ फर्स्ट टाइप चेन आइसोमरिज्म सेकंड पोजीशन आइसोमरिज्म थर्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म नाम से ही क्लियर हो रहा है फंक्शनल आइसोमरिज्म में क्या हो सकता है अब थर्ड टाइप इज फंक्शनल आइसोमरिज्म कुछ आइडिया लग सकता है इस आइसोमरिज्म में क्या होगा कुछ भी आइडिया देखिए नाम से ही आप हमें इस चीज का आइडिया लग जाना चाहिए कि जिनका फॉर्मूला सेम हो बट उनकी उनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो नाम क्लियर है ना चलो पहले एग्जांपल करते हैं फिर बात थोड़ा और ज्यादा बेटर क्लियर होगी देखिए मैंने कहा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच ठीक है फिर कहा मैंने सी एच थ्री ओ सी एच थ्री इन दोनों में सेम क्या है इन दोनों का फॉर्मूला सेम है दोनों के फॉर्मूले में क्या है टू कार्बन सिक्स हाइड्रोजन और वन ऑक्सीजन है ठीक है टू कार्बन थ्री टू जो फाइव और वन सिक्स हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन दोनों के अंदर सेम सिचुएशन है टू कार्बन सिक्स हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन दोनों का फॉर्मूला सेम है बट इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल और इसके अंदर यह है इथर ग्रुप ये ग्रुप है एल्कोहल ये एक अल्कोहल ग्रुप है और ये क्या है एक इथर ग्रुप है तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो बट जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो दे आर कार्ड फंक्शनल आइसोमर एंड फिनोमना इज कार्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म इट मींस ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ठीक है चलिए इनकी डेफिनेशन करते हैं डेफिनेशन में क्या बनेगा अब हम इस फंक्शनल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन करते हैं देखो ये वाली बात तो लगनी है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट क्या चीज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कार्ड फंक्शनल आइसोमर पहले आइसोमर बनेंगे एंड फिनोमिना आर कार्ड फंक्शनल आइसोमरिज्म ठीक है बिल्कुल ही सिंपल है पहले आइसोमर फिर आइसोमरिज्म तो ध्यान रखनी है एल्कोहल और इथर ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा ना और ज्यादा इजी बनाते हैं कौन कौन आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो सकते हैं वो हम चेक करते हैं जरा ठीक है देखिए सबसे पहले अभी हमने एग्जाम्पल दिया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच फिर हमने इसके साथ किसका टाइप किया इथर ग्रुप का ठीक है यानी कि एल्कोहल एंड इथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है कौन कौन इसके अंदर कौन सा ग्रुप है एल्कोहल और इसके अंदर कौन सा ग्रुप है इथर तो ध्यान रखिए अगर मान लो आपको एक एल्कोहल कंपाउंड दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि इसका फंक्शन लाइसोमर बनाइए तो एल्कोहल का फंक्शन लाइसोमर आप कौन सा बना सकते हैं ईथर ग्रुप का ही बना सकते हैं ठीक है ये फर्स्ट क्लियर हुआ उसके बाद एक और देखते हैं हम एग्जांपल फिर अगर हमें कह दिया गया ये एक कंपाउंड है सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ जिसके अंदर सी एच ओ आ जाए वो एल ग्रुप होता है ये अब एक एल ग्रुप है और एल का फंक्शन लाइसोमर बनता है किटोन के साथ सी ओ ग्रुप किटोन है सी एच ओ ग्रुप क्या है एल डी हाइट है ठीक है देखिए सी एच ओ यानी कि ये एल डी हाइट है ठीक है और सी ओ ग्रुप ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं किटोन ग्रुप मींस अगर एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो इथर के साथ एल डी हाइट का बनाना है तो किटोन के साथ और चेक करते हैं हम इसके अंदर जरा जो जो कॉम्बिनेशन है उनको हम चेक कर लेते हैं और कॉम्बिनेशन देखिए जरा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच ये 
सी ओ एच ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो एस्टर ग्रुप के साथ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन एस्टर के साथ जिसके अंदर सी ओ एच आ जाए वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आर सी ओ ओ आर सी ओ ग्रुप आ जाए वो एस्टर कॉम्बिनेशन ध्यान रखना ठीक है ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉम्बिनेशन किसके साथ एस्टर ग्रुप के साथ ठीक है ध्यान रखने की बात है एल्कोहल का इथर के साथ एल का कीटोन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर के साथ एक और सी एच थ्री सी एच टू सी एन ये नाइट्राइल ग्रुप है साइनाइड ग्रुप भी कह सकते हैं नाइट्राइल ग्रुप भी कह सकते हैं सी आ जाए तो साइनाइड या नाइट्राइल इसका कॉम्बिनेशन सी एच थ्री सी एच टू एन सी के साथ नाइट्राइल ग्रुप का कॉम्बिनेशन आइसो नाइट्राइल ग्रुप सी एन ग्रुप आ जाए तो नाइट्राइल एन सी आ जाए तो आइसो नाइट्राइल ठीक है तो ध्यान रखना है इनका कॉम्बिनेशन ये कहलाएगा नाइट्राइल ग्रुप और ये कहलाएगा आइसो नाइट्राइल ग्रुप दिस इज आइसो नाइट्राइल साइनाइड या आइसो साइनाइड भी कह सकते हैं ये हमने इनके मेन मेन कॉम्बिनेशन बनाए इसका मतलब पता क्या है कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया एल दे दिया किटोन दे दिया कुछ भी दे दिया अगर आपने उसका आइसोमर बनाना है तो फिर उसके पेड़ के हिसाब से देखना है मान लीजिए आपको साइनाइड दे दिया या नाइट्राइल दे दिया तो फिर उसका फंक्शनल आइसोमरिज्म आइसो साइट्राइल के साथ बनेगा इथर दे दिया तो फिर उसका एल्कोहल के साथ बनेगा किटोन दे दिया तो फिर उसका एल्कोहल एल डी के साथ बनेगा ये ठीक है ये ध्यान रख लीजिए ये पेड़ है जिनके आपस में फंक्शनल आइसोमर बनते हैं ना वो फोर्थ टाइप हम इसकी करते हैं तीन टाइप हमने इसकी डिस्कस कर ली है फोर्थ टाइप देखिए फोर्थ इज मैटामिज्म फोर्थ आइसोमरिज्म इज मैटामिज्म वो सिंपल है थोड़ा सा ही ध्यान रखना है मैटामिज्म क्या है चेन पोजिशन फंक्शनल एंड मैटामिज्म मैटामिज्म देखिए क्या है इसमें क्या होगा कि फॉर्मूला तो सेम है ये तो बात ऑब्वियस है पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके लेफ्ट साइड और राइट right साइड पर कार्बन अलग अलग होंगे एग्जाम्पल देखते हैं उससे बात क्लियर हो जाएगी देखिए ये मैंने एक इथर ग्रुप लिया ठीक है और इसके साथ इसमें भी फोर कार्बन है और वन ऑक्सीजन है तो और देखिए इधर इसमें भी क्या है फोर कार्बन और वन ऑक्सीजन है यहां फंक्शनल ग्रुप के ये जो हमारे पास ओ फंक्शनल ग्रुप है इधर टू टू कार्बन और इसमें ना यहां पर टू है ना यहां पर टू है अलग अलग है ना दोनों में इधर टू और टू कार्बन इधर थ्री और वन कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर इनके कार्बन मैच नहीं कर रहे इधर टू है इधर वन है इधर टू है इधर थ्री है ठीक है समझ में आई बात है ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम हो पर फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन की काउंटिंग अलग अलग हो इधर टू कार्बन इधर वन इधर टू कार्बन इधर थ्री कहीं भी कार्बन की काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर मैच नहीं कर रही ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं मैटामर एंड फिनोमनाइज कार्ड मैटामिज्म एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमने ये लिया सी ये सी ओ फंक्शन ग्रुप लिया ठीक है पूरा कंपाउंड लेते हैं सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एस थ्री ये किटोन ग्रुप है ठीक है ये किटोन ग्रुप है कार्बन हमने इसके अंदर फोर काउंट किए सी एच टू सी एस थ्री अब ये फाइव हो गए वन टू थ्री फोर फाइव ये हमारे पास एक किटोन ग्रुप है अब हमने एक और किटोन ग्रुप का ही कंपाउंड बनाया सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ये हमने लिया लेकिन दोनों के अंदर फाइव कार्बन है ठीक है इसमें भी फाइव कार्बन इसमें फाइव कार्बन किटोन ग्रुप किटोन ग्रुप हाइड्रोजन भी बराबर है पर अब देखिए जरा यहाँ लेफ्ट पर टू कार्बन है और इधर लेफ्ट पर कितने कार्बन है वन कार्बन है यहाँ राइट पर टू कार्बन है और इधर राइट पर कितने कार्बन है थ्री कार्बन है कहीं भी कार्बन आपस में मैच नहीं कर रहे ठीक है इसके लेफ्ट और इसके लेफ्ट में मैच नहीं कर रहे इसके राइट और इसके राइट में मैच नहीं कर रहे तो ये दोनों अब कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाएंगे मैटामर एंड फिनोमना इज कार्ड मैटामिज्म यानी मैटामर वो कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन की काउंटिंग अलग अलग होगी 
सिंपल था ये ठीक है चलिए इसके डेफिनेशन करते हैं मेटामोलिज्म की डेफिनेशन व्हाट इज मेटामोलिज्म देखिए ये वाला पॉइंट तो लगेगा ही कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट हैव डिफरेंट क्या डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कार्बन एटम्स डिफरेंट नंबर में होंगे कहा ऑन आइदर साइड ऑफ आइदर साइड लिख लो या बोथ साइड लिख लो ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कार्ड मैटामर उनको हम क्या कहेंगे मैटामर कहेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकल फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पर कार्बन की काउंटिंग अलग अलग होगी ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे मैटामर एंड फिनोमिना को क्या कहेंगे अभी तो ये मैटामर है और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे मेटामोलिज्म ठीक है ध्यान ध्यान रखिएगा इसमें नोट भी कर लीजिएगा आर कार्ड मेटामर एंड फिनोमिना इज कार्ड मेटामरिज्म ठीक है चलिए ये थी हमारे पास हमने इनकी फोर टाइप डिस्कस की चेन पोजीशन फंक्शनल मेटामोलिज्म जो इसकी फिफ्थ टाइप है वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिपिकल तो नहीं है पर इसके अंदर कॉन्सेप्ट हमें काफी ध्यान रखने पड़ेंगे तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग वे से समझते हैं ठीक है देखिए फिफ्थ टाइप इंपॉर्टेंट है टैटोमरिज्म फिफ्थ टाइप इज टैटोमरिज्म आल्सो कार्ड किटो इनोल आइसोमरिज्म ठीक है टैटोमरिज्म किटो इनोल आइसोमरिज्म आल्सो कार्ड डेस मोल्ट्रोपिज्म ठीक है आल्सो कार्ड प्रोटो ट्रोपी कुछ भी कह सकते हैं पर इनका किटो इनोल और टैटोमरिज्म नाम मेन चलता है ठीक है ध्यान से समझते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए इसके दो सिस्टम होते हैं समझने के एक तो डियाड सिस्टम है और एक ट्राइड सिस्टम है पहला डायड सिस्टम में डायड सिस्टम में देखिए ये क्या होगा इसके अंदर क्या होगा जो प्रोटोन है देखिए वैसे तो प्रोटोन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं पर प्रोटोन का मतलब सिंपली है एच पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटोन होता है ठीक है जो हाइड्रोजन का एटम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटोन है अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो क्या बच जाएगा एच पॉजिटिव और एच पॉजिटिव बच, बचने के बाद उस पर सिर्फ क्या बचेगा एक प्रोटोन ही बचेगा नहीं तो सिंपल सी बात प्रोटोन को हम क्या समझ सकते हैं एच पॉजिटिव इसके अंदर यही होगा ये बात ध्यान रखनी है प्रोटोन को हम क्या कह सकते हैं एच पॉजिटिव ठीक है एक एग्जाम्पल करता हूँ पहले ये मैंने एक एच एन सी आइसोनाइट्राइल लिया ठीक है आइसोसाइनाइड कह दो या आइसोनाइट्राइल एन सी है इक्लिब्रियम के अंदर ये जो प्रोसेस है या आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करती है इसमें क्या हुआ कि अब देखिए ये एच पॉजिटिव हमारा एक प्रोटोन है नहीं ये अपने आप को अंडर सूटेबल कंडीशन रीरेंज करके किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है एच सी एन में कन्वर्ट हो गया नहीं सिंपली हुआ क्या है पहले ये जो H था ये किसके साथ अटैच था नाइट्रोजन के साथ अटैच था ठीक है अब ये H है ये अब किसके साथ अटैच हो गया कार्बन के साथ अटैच हो गया यानी यहाँ क्या हुआ सिंपली इस हाइड्रोजन की माइग्रेशन कर दी हमने H पॉजिटिव की इस H पॉजिटिव की माइग्रेशन होगी जो अपने बॉन्ड हैं वो एक दूसरे को एडजस्ट कर लेंगे अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की माइग्रेशन की हमने नाइट्रोजन से कार्बन पर पहले नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन था अब कार्बन पे हाइड्रोजन है तो ये एक एटम से दूसरे एटम पर यानी दो पोलीवेलेंट एटम एक और बात भी इसके अंदर ध्यान रखने की पोलीवेलेंट एटम पोलीवेलेंट एटम इसके अंदर हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वो देखिए व्हाट इज 
पोलीवेलेंट एटम पोलीवेलेंट एटम जिसकी वेलेंसी वन से ज्यादा हो वेलेंसी ग्रेटर देन वन आर कार्ड पोलीवेलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन एक ही बोंड बनाता है क्लोरीन फ्लोरिन ब्रोमिन एडिंग सब एक बोंड बनाते हैं तो ये मोनोवेलेंट है ऑक्सीजन दो बोंड बनाता है नाइट्रोजन तीन कार्बन चार तो ये सब पोलीवेलेंट है जो एक से ज्यादा बोंड बनाए वो पोलीवेलेंट अब इसमें देखिए ये नाइट्रोजन भी एक पोलीवेलेंट आइटम है क्योंकि इसके तीन बोंड बनते हैं फोर्थ तो कोऑर्डिनेट है यहाँ ये कार्बन भी एक पोलीवेलेंट आइटम है मोस्टली फोर बोंड कंसीडर करता है तो हमने फर्स्ट पोलीवेलेंट आइटम पर जो एच पॉजिटिव था उसको कहाँ माइग्रेट कर दिया सेकेंड पोलीवेलेंट पर माइग्रेट कर दिया इसी माइग्रेशन से जो कंपाउंड बनेंगे उनका फॉर्मूला सेम होगा एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन एक कार्बन जहाँ सिर्फ एक एच को एक एच पॉजिटिव को शिफ्ट करने से सिचुएशन बदली है हमने और उनसे दो अलग अलग कंपाउंड बने हैं तो ये कंपाउंड एक दूसरे के टैटोमर कहलाएंगे और फिनोमिना को क्या कहेंगे हम टैटोमरिज्म ठीक है ना टैटोमरिज्म सिर्फ एच पॉजिटिव को शिफ्ट करने से ही बनती है डेफिनेशन लिखते हैं फिर थोड़ी बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी देखिए वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ टैटोमरिज्म पहले डाइट सिस्टम के अंदर ही है इसमें लिखेंगे कंपाउंड हैविंग ये वाली बात तो सेम लगेगी सभी पे लगनी है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट देर इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ हमने हाइड्रोजन एटम को माइग्रेट किया है देर इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम सिर्फ एच एटम को माइग्रेट किया है कहां से कहां तक फ्रोम फर्स्ट पोली वेलेंट एटम टू थर्ड पोली वे थर्ड नहीं सेकेंड वन टू है ना वन टू में फर्स्ट पोलीवेलेंट एटम से सेकंड पोलीवेलेंट एटम पर सेकंड पोलीवेलेंट एटम पर ठीक है जैसे नाइट्रोजन हमारा पहला पोलीवेलेंट एटम है कार्बन सेकंड है तो इस पहले पोलीवेलेंट एटम के हाइड्रोजन को सेकंड पर माइग्रेट कर दिया पहले एन के साथ एच था सी के साथ एच हो गया ठीक है सिंपल सी बात है नहीं compound having same molecular formula but there is migration of hydrogen atom from first polyvalent atom to second polyvalent atom are called kya kahenge tetomer unko tetomer bolenge and phenomena are called phenomena ko kya kya kahenge tetomerism phenomena are called tetomerism theek hai ये डायड सिस्टम के अंदर टाइटोमरिज्म थी इसके बाद फिर ट्रायड सिस्टम के अंदर भी आ जाती है नाउ ट्रायड सिस्टम के अंदर अगर हम आइसोमरिज्म को देखें तो वो क्या होगी टाइटोमरिज्म को देखें इसके अंदर अब एक चीज ये जो हम हम कॉन्सेप्ट करेंगे ना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है देखिए हम क्या करते हैं यहां थोड़ा सा पहले इनके लिए एक और ज्यादा बेस तैयार करते हैं डायट सिस्टम वाला तो हमने कर लिया था अब ट्राइड सिस्टम वाला करते हैं यह हम ट्राइड सिस्टम को चेक करते हैं देखिए मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की जरा ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट है यहां हमने लिया सी एच थ्री ये तो नॉर्मल सी एच थ्री और ये लिया मैंने कार्बन पर ओ एच डबल बोन्ड सी एच टू ये मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की ठीक है सी एस थ्री सी पर ओ एच डबल बोन सी एच टू देखिए ये वाली जो सिचुएशन है ना इसको हम अगर इकट्ठा बोले तो इसमें कार्बन कार्बन का डबल बोन्ड है डबल बोन्ड को हम क्या लिख सकते हैं इन ठीक है सी पर ओ एच है ओ एच को हम क्या लिख सकते हैं ओल डबल बोन्ड को इन और ओ एच को ओल इन प्लस ओल ओ के कारण वो ओल के कारण पहला हमारा ई e ड्रॉप हो जाएगा इट इज इन प्लस ओल सिंपली मैं क्या कह सकता हूं इसको इनोल फॉर्म कह सकता हूं दिस इज इनोल फॉर्म इन और ओल इनोल फॉर्म हो गई ठीक है इसके अंदर भी हम अपनी सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे ठीक है सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे कौन सी सिचुएशन जो हमने डायट सिस्टम में की थी अब ट्राइड सिस्टम में ट्राइड सिस्टम में क्या होगा 
डाइट सिस्टम में क्या हुआ था कि फर्स्ट पोलिवेलेंट आइटम से सेकेंड पर गया था इसमें फर्स्ट से थर्ड पर जाएगा ठीक है क्योंकि तभी तो ये ट्राइड इसमें ट्राई वर्ड यूज कर रखा है ना देखिए ये हमारा एक पोलिवेलेंट आइटम कार्बन लिया ये दूसरा पोलिवेलेंट आइटम कार्बन लिया ये तीसरा ऑक्सीजन लिया इधर भी कार्बन को भी ले सकते थे पर इस कार्बन का यहाँ कोई रोल नहीं है इसलिए हमने इसको नहीं लिया देखिए ये हमारा फर्स्ट पोलिवेलेंट आइटम ये सेकेंड पोलिवेलेंट आइटम और ये थर्ड पोलिवेलेंट ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड तीन पोलिवेलेंट आइटम हमने मार्क किए ठीक है फर्स्ट पोलिवेलेंट ऑक्सीजन सेकेंड कार्बन थर्ड भी कार्बन है इसमें हमने क्या किया हाइड्रोजन को फर्स्ट पोलिवेलेंट आइटम से माइग्रेट करके कहा रख दिया थर्ड पर लगा दिया हाइड्रोजन जो किस पर था फर्स्ट पोलिवेलेंट आइटम ऑक्सीजन पर था उसको माइग्रेट करके हमने कहा ले आए कार्बन पर ले इससे तो कार्बन के बोन्ड ज्यादा हो जाएंगे वन टू थ्री फोर तो पहले ही है पांचवा अगर हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन कार्बन के बोन्ड ज्यादा हो जाएंगे इधर ऑक्सीजन के दो बोंड होने चाहिए एक हाइड्रोजन के साथ था एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन से हाइड्रोजन गया तो ऑक्सीजन का एक बोंड कम हाइड्रो कार्बन का एक बोंड ज्यादा तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा इनका ये जो पाई बोंड है ये कहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम सी और ओ के बीच में अब इससे दोनों के बोंड सेटिस्फाई हो जाएंगे देखिए कैसे सी एच थ्री को हमने डिस्टर्ब नहीं किया यहाँ सी पहले मैं एक बार सारी सिचुएशन को वैसे का वैसा ही लिख देता हूँ फिर माइग्रेट करके हम इनको दिखाते हैं ठीक है देखिए हमने क्या किया हाइड्रेज हाइड्रोजन को माइग्रेट किया किसके ऊपर कार्बन पर ये कार्बन पर आ गए इससे देखिए क्या हुआ कार्बन के बोंड ज्यादा हो गए ना वन टू थ्री फोर फाइव ऑक्सीजन का बोंड कम हो गया और फिर इस डबल बोंड को हमने क्या कर दिया कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डाल दिया डबल बोंड को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डाल देंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी सिंपल है हाइड्रोजन फर्स्ट पोलिवेलेंट आइटम से थर्ड पर माइग्रेट कर गया उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो हमने बोन्ड की शिफ्टिंग की वो इस टाइप से अब इसमें देखो सीओ ग्रुप आ गया ना सीओ ग्रुप क्या है किटोन ग्रुप है और इस किटोन ग्रुप को हम क्या लिख सकते हैं किटोफोम लिख सकते हैं किटोन के कारण हम इसे क्या बोल सकते हैं किटोफोम बोल सकते हैं तो अब ये देखिए ये जो इनोल फॉर्म और किटोफोम है इन दोनों को जरा ध्यान से देखिए इन दोनों का फॉर्मूला सेम है ना ना ही तो कुछ ऐड किया ना ही कुछ रिमूव किया फॉर्मूला सेम है इन दोनों का फॉर्मूला सेम है पर इनके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज अलग अलग है नहीं क्योंकि इसके अंदर इन और ओल और उसमें किटोन ग्रुप है तो इनके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अलग अलग हैं तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे आइसोमरिज्म पर कौन से आइसोमरिज्म टैटो आइसोमरिज्म या टैटोमरिज्म क्यों क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट पोलिवेलेंट से थर्ड पर माइग्रेट करके आइसोमर बना रहे ठीक है जहां हम फर्स्ट पोलिवेलेंट आइटम से हाइड्रोजन को माइग्रेट करके थर्ड पोलिवेलेंट आइटम पर ले जाएं और उससे आइसोमरिज्म बना दे तो वो टैटोमरिज्म है ठीक है ये थी ट्राइड सिस्टम के अंदर क्योंकि इसमें वन से थ्री पर माइग्रेट कर रहे थे डायड में हमने वन से टू पर माइग्रेट किया था तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सेम वही बात कंपाउंड हैविंग इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम ट्राइड सिस्टम की डेफिनेशन टैटोमरिज्म की कंपाउंड हैविंग यहां लिख लीजिए क्या चीज सेम होगी कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट देर इज माइग्रेशन ऑफ किसकी माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम उसके बाद डेफिनेशन यहां आ जाएगी ठीक है ये सारी डेफिनेशन हम ट्राइड सिस्टम की लिख लेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकल फॉर्मूला बट देर इज माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम फर्स्ट पोलिवेलेंट एटम टू थर्ड पोलिवेलेंट एटम ठीक है आर कार्ड टैटोमर एंड फिनोमना इज कार्ड टैटोमरिज्म होगी इसकी डेफिनेशन फर्स्ट से थर्ड पर माइग्रेट किया तो यहां भी हमने क्या लिख लिया हाइड्रोजन एटम माइग्रेट हुआ कहा फर्स्ट पोलिवेलेंट एटम से फर्स्ट पोलिवेलेंट एटम से थर्ड पोलिवेलेंट एटम फर्स्ट से थर्ड पर माइग्रेट करोगे तो ट्राइड सिस्टम है फर्स्ट से सेकंड पर करोगे तो डाइट सिस्टम है और इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे टैटोमरिज्म ठीक है तो ये चीज ध्यान रखनी है इसमें के अंदर में एक छोटी सी बात और ऐड कर सकते हैं कि ये जो इनोल फॉर्म है डेफिनेशन इसकी नोट कर लेना वीडियो पॉज करके ठीक है ये जो इनोल फॉर्म है ये ज्यादा स्टेबल है इट इज मोर स्टेबल ठीक है क्योंकि सिंपल सा हमारे पास एक स्टेबल किटोन ग्रुप है ठीक है इसके अंदर डबल बोन्ड भी है ओ OH भी है काफी क्लोज है रिपल्शन स्टीरिक इंड्रेंस ज्यादा होगी तो ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है अब यहां से एक बात नोट करना 
जो आपके प्लस टू की ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर काम आ जाती है ठीक है एक ही दो कार्बन है उनमें डबल बॉन्ड ठीक है और उनमें से किसी पर भी अगर ओ एच ओ बाकी कुछ भी जुड़े हो तो वो लेस स्टेबल है वो क्या है लेस स्टेबल है ठीक है ये प्लस टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और अगर उनमें से किसी पर भी ओ एच हो तो वो सिचुएशन क्या होगी लेस स्टेबल है क्यों लेस स्टेबल वो यही तो होगी ना ही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और उस पर ओ एच तो ये लेस स्टेबल है ठीक है तो ये किसके अंदर इजिली कन्वर्ट होती है ये वाली सिचुएशन इसमें हम हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देते हैं और डबल बॉन्ड को यहाँ माइग्रेट कर देते हैं तो अब क्या बन जाएगा ये सी पर ओ एच आ गया ठीक है ओ एच नहीं यहां से एच तो चला गया ओ एच तो ये पहले ही था एच यहाँ चला गया देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड जाए डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिचुएशन इस टाइप से बन जाएगी ठीक है यहाँ कुछ भी हो तो सी ओ ग्रुप बन गया इसके अंदर ये ये यानी कि अगर पूरे ऑर्गेनिक के अंदर कहीं भी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो रहा है तो लेस स्टेबल है उसमें हम हाइड्रेट को हाइड्रोजन को माइग्रेट करके इसको स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और जो इसकी स्टेबल फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है कीटोफिन फॉर्म और ये कौन सी फॉर्म है इनोल फॉर्म जो कि डबल बॉन्ड हो रहा है चाहे नहीं ये वाला जो पॉइंट है प्लस टू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्टीएड और किटोन के अंदर ही ठीक है चलिए यहाँ तक तो आप सिर्फ इसकी दोनों की डाइट सिस्टम और ट्राइड सिस्टम के अंदर डेफिनेशन को समझ सकते हैं ये थी हमारे पास फिफ्थ टाइप टाइटोमरिज्म कीटो इनोल आइसोमरिज्म लास्ट जो इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की टाइप है वो है रिंग चेन आइसोमरिज्म बिल्कुल ही सिंपल है रिंग चेन आइसोमरिज्म सिक्स टाइप इज रिंग चेन आइसोमरिज्म नाम से कहूँ क्लियर है एक में रिंग बनेगी एक में ओपन चेन बनेगी देखिए ये मैंने कंपाउंड लिखा सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बोन्ड सी एच टू ठीक है ये हमारे पास है चार कार्बन का एक एल्कीन ठीक है इट इज ब्यूट में वन पोजीशन पर इन चार कार्बन है वन पोजीशन के बाद इन ब्यूट वन इन अब मैंने इसको इस टाइप से लिखा ठीक है देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था नॉर्मल क्लेचर में जब ऐसे हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाए फिग्रेमेटिक ठीक है तो उसमें कहीं भी अगर एंड हो बेंड हो या क्रॉस हो वहाँ हम कार्बन लगाते हैं तो ये बेंड है ना यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन कार्बन के फोर बोंड बनते हैं तो हाइड्रोजन पूरे करने पड़ेंगे इस कार्बन के टू बोंड हैं तो इसके ऊपर टू हाइड्रोजन इसके भी टू बोंड है तो टू हाइड्रोजन इसके भी टू बोंड है तो टू हाइड्रोजन इसके भी टू बोंड है तो टू हाइड्रोजन अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हुआ फोर कार्बन एट हाइड्रोजन फोर कार्बन और एट हाइड्रोजन इसमें भी वन टू थ्री फोर कार्बन टू थ्री फाइव और थ्री एट दोनों का फॉर्मूला क्या है सेम है नहीं तो यही सोमर हुए जिनका फॉर्मूला सेम और स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी अलग अलग वो आइसोमर बट इस आइसोमर में क्या है एक तो है ओपन चेन के अंदर और एक है साइक्लिक रिंग के अंदर है साइक्लिक है ना रिंग टाइप है तो जहां ओपन चेन कंपाउंड बने और रिंग टाइप बने या साइक्लिक बने वे कंपाउंड एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर कहलाएंगे एंड फिनोमना इज कार्ड रिंग चेन आइसोमरिज्म ठीक है डेफिनेशन लिखते हैं हम इसकी रिंग चेन आइसोमर कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ये वाली बात तो फिक्स है ठीक है कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट कंटेन ओपन चेन एक तो ओपन चेन ठीक है एंड क्लोज रिंग टाइप स्ट्रक्चर आर कार्ड पहले क्या होगा आइसोमर रिंग चेन आइसोमर एंड फिनोमिना आर कार्ड फिनोमिना को क्या कहेंगे रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड फिनोमिना आर कार्ड रिंग चेन 
आइसो ठीक है तो ये थी हमारे पास ये इनके दो टाइप एग्जांपल लिख सकते हैं विंचेन आइसोमरिज्म के ठीक है ये थी हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और उसकी सिक्स टाइप की एग्जैक्ट विद न्यूमेरिकल हमने डेफिनेशन की है इनके अंदर से कोई भी एक या दो आइसोमरिज्म की टाइप हमारे एग्जाम के अंदर जरूर आ सकती है तो सभी इनका बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारा स्टीरियो और स्पेस आइसोमरिज्म पेंडिंग है वो हम चेकआउट करेंगे तब तक के लिए गुड लक